Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Doctor. In the case of the lifestyle, we have a lot of problems in the world. So, in this case, we have a lot of problems Dr. Thirupathy. First of all, welcome to the Welcome, Doctor. Welcome. Okay, Doctor. Now, lifestyle is not a lot of problems in the world. In the world, there are many problems So, in the case of the problems, what do you think the Doctor? நீங்க சொல்ற மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் रिलेटेडா எடுத்து பாக்கும்போது அலர்ஜிக் டிசார்டர்ஸ் வந்து அதிகமான ஃபிரீக்வென்சில வருது சோ ஆஸ்துமா சிஓபிடி இது மாதிரி மூச்சு குழல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியுது ஏனா அந்த பொல்யூஷன் रिलेटेडாவும் இருக்கலாம் லைஃப் ஸ்டைல் चेंजेसனாலயும் இந்த இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமா வருது அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர் ஸ்மோக்கிங்னால வர கூடிய லங் ப்ராப்ளम्स அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த ப்ராங்கைட்டிஸ் ஆஸ்துமா சிஓபிடி இதில் இருந்து லங் கேன்சர் வரைக்குமே அதிகமாக காணப்படுது இது இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து லங்ஸை பாதிக்குது ஸோ இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் நிமோனியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் தீவிரமான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இதே நாள் பட்டு வரக்கூடிய டிபர்குலோசிஸ் அது மாதிரி பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் தான் லங்ஸை வந்து காமனாக அஃபெக்ட் பண்ணுற லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ லங் ப்ராப்ளங்கிறது இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் ஓகே இப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு திடீர்னு மூச்சு விடுறது பிரச்சனை வருது இல்லைங்களா ஸோ கோல்டு தான் நிறைய வருது ஸோ இது கோல்டு எதனால டாக்டர் வருது ஸோ கோல்டுங்கிறது அகெயின் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து அலர்ஜி கோல்டு ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனஸ் ட்ரபிள்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூக்கில் நீர் சேர்ந்து அந்த சைனஸ் ட்ரபிளே லங்ஸுக்கும் அந்த சளி இறங்கிடும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப காமனாக எல்லோரும் பார்க்குறது கோல்டுங்கிறது அதில் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது வந்து ஒன்லி அலர்ஜியாக தான் இருக்கும் அலர்ஜியை ஹேண்டில் பண்ணினா போதும் ஸோ அது வந்து அறிகுறிகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் நீர் வடிகிறது மூக்கில் அரிப்பு இருக்கிறது தண்ணி கொட்டுறது தும்பல் அடிக்கடி வர்றது கண் அரிப்பு தோல் அரிப்பு இருக்கிறது வீசிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜியினோட அறிகுறிகள் இதில் வந்து முக்கியமாக ஃபீவர் இருக்காது ப்ளம் வந்து க்ரீன் எல்லோவா இது மாதிரிலாம் வராது ஸோ அப்போ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாதுன்னா நம்ம முக்கியமாக இதில் நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மெசேஜ் என்னென்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு தேவைப்படாது மக்கள் ஒரு கோல்டு இருமல் வெறுமனே இருமல்னா கூட போயிட்டு நான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டேன் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டேன் சரியாகலைன்னு மக்களே பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் அலர்ஜி கோல்டுங்கிறது ஒரு வகை இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய கோல்டுங்கிறது இன்னொரு வகை இன்ஃபெக்ஷனோட வருதுங்கிறது நிமோனியா ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசினா ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சேலத்துலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க வாங்கறதுறாங்க <laughs> 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 அது வந்து சாதாரணமாக மூச்சு இலக்குங்கிறது வந்து இருதய பிரச்சனையில் அதே மாதிரி வரலாம் நுரையீரல் பிரச்சனையிலே வரலாம் நுரையீரல் பிரச்சனையில் வீசிங் வர்றது வந்து ஒன்று ஆஸ்துமா இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் முதியவர்களுக்கு ஸ்மோக் பண்ணவங்களுக்கு வர்றது வந்து நம்ம சிஓபிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே மருந்துகள் இன்னி தேதியில் எளிமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் அந்த என்ன பிரச்சனை முதல்ல பார்க்கணும் வீசிங்னு அவங்க சொல்கிறது ஒரு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி டியூ டு லங் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கான முறையான மருந்துகள் இன்ஹேலர்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் இருக்கு <laughs> 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 அந்த பெயின் வந்து ஸ்வெட்டிங் படப்படப்பு இந்த கைகளுக்கு பரவுற மாதிரி அது மாதிரி இருக்கும் நடந்தால் அந்த வழியினோட தன்மை அதிகமாகவும் ஓய்வு எடுத்தால் அதனோட வழி குறையும் ஸோ இதுதான் ஹார்ட் பெயினுக்கான இது யாருக்கு இந்த அறிகுறி இருக்கோ இல்லை யாருக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது சுகர் இருக்குது டயபட்டிஸ் இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி இருக்குது கொலஸ்ட்ரால்ஸ் நிறையா இருக்குது அவங்களுக்கு இது மாதிரி பெயின் வரும்போது தே ரொம்பவே அலர்ட்டாக இருக்கணும் உடனடியாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் நுரையீரலால் செஸ்ட் பெயின் லங்ஸ்னால் வரக்கூடிய செஸ்ட் பெயின் எப்படி இருக்குன்னா வந்து மூச்சு இழுக்கும் போது அந்த வழி அதிகமாகும் இரும்பும் பொழுது இல்லை தும்பும் பொழுது அந்த லங்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் பொழுது அந்த வழி அதிகமாகும் அது வந்து லங்ஸ்னால் வரக்கூடிய பெயின் வந்து இந்த ப்ளூரா அப்படின்னு நுரையீரலை சுற்றி ஒரு கவரிங் இருக்குது அந்த கவரிங் வந்து ரெண்டு லேயரில் இருக்குது அந்த ரெண்டு லேயரும் இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயோ இல்லை ஒரு 
இரிட்டேஷன் ஏதாவது ஆணிச்சுனாலோ அந்த பெயின் சென்சிட்டிவ்ங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நேச்சரில் பெயின் வரும் ஸோ செஸ்ட் பெயின் இதனால் வருதா அதனால் வருது தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நிறைய பேர் ஸ்மோக்கிங்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதனால் வந்து கேன்சர் எந்த அளவுக்கு டாக்டர் வரும் ஸ்மோக்கிங் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கர் அண்ட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ப்ரிவென்டபிள் காஸ் ஆஃப் கேன்சர் அதாவது ஈஸியாக தடுக்க எனக்கு லங் கேன்சர் வரக்கூடாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அவங்க ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது எளிமையாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிங்கிறது ஸ்மோ கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறது டைரெக்டாக அதில் வந்து ஸ்மோக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு விளைவிக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட்ஸில் இருக்குது அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்சர் வரக்கூடிய தன்மையை அதிகம் பண்ணி விட்டுறது ஸோ ஸ்மோக்கிங் டெஃபினட்டாக இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க மேடம் இங்கே கரூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் டிவி வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க சார் சரிங்க மேடம் மேடம் சொல்லுங்கள் என்ன டவுட் உங்களுக்கு கேளுங்க சார் தொண்டையில் சிறுகாத்து வந்த மாதிரி இருக்கு சரிங்க அது வந்து ரொம்ப இருமலாக வருது அதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் எவ்வளோ நாளாக இருக்குங்க இருமல் ஒரு வாரமாக தான் இருக்குங்க சார் ஒரு வாரமாக இருக்குது சளி ஜுரம் இது மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா அந்த மாதிரி நான் இது இல்லைங்க சார் வெறுமனே இருமல் மட்டும்தான் அடிக்கடி இது மாதிரி முன்னாடி வருதுங்களா இப்ப மட்டும் தான் இருக்குங்களா இப்ப ஒரு ஒரு வாரம் மட்டும் தாங்க சார் உங்களுக்கு புகைப்படிக்கிற பழக்கம் இது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குங்களா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சார் சரிங்க இது வந்து ஒரு சாதாரண இந்த சீசன் ரிலேட்டட் கோல்டாக தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் இதுக்கு அதிக மருந்துகள் எடுத்துக்காம கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் பனியில் வெளியில் அதிகம் போகாமல் இருக்கிறது மருத்துவ அறிவுரையோட தேவைப்பட்டால் இந்த செட்ரிசின் மருந்துகள் ஒரு எளிமையான காப் சிரப் குடித்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்களோட இருமல் இருக்கும் வேறு நாள் பட்டு இதே கண்டினியூ ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கான்னு அசஸ் பண்ணிக்கலாங்க கால் பண்ணதுக்கு நன்றிங்க சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்கா பார்த்துடலாங்க சார் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னோட பேர் வந்து கஜலட்சுமி கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் டாக்டர்கிட்ட உங்கள் கேள்வி ஆ பேசுங்கம்மா குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா சார் எனக்கு வந்து இப்போ பையனுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு ஆகுது பையனுக்கு மூணு வயசு இருக்கும் போதுலேருந்து எனக்கு லேசாக இருமல் வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கு கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் சார் சரிங்க அப்போ அப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லேசாக தொண்டையில் ஒரு செருமல் எப்பயுமே அந்த ஒன் இந்த ஒன்றரை வருஷமாக எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க சார் டாக்டர் ஆனால் செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட்டா அந்த வந்து இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது அந்த ஒரு பத்து நாள் நல்லா இருக்குது ஓகே அடிக்கடி வருது போகுது இருமல் வந்துட்டே இருக்குங்க சார் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குங்களா விட்டு விட்டு வருதுங்களா விட்டு விட்டு லேசா ஒரு செருமல் மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் ஓகே நீங்க சொல்றது வந்து அகெயின் இது வந்து அந்த சைனஸ்னால வரக்கூடிய இருமல் தாங்க இது இதுக்கு பேர் வந்து மெடிக்கல் டைம்ஸில் போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப எளிமையான பிரச்சனை தான் இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு வார்ம் வாட்டர் குடித்தாலே போதுமானது அதை தாண்டி சிரமமாக இருக்கும் பொழுது மருத்துவர் அறிவுரையோட இந்த அலர்ஜியை குறைக்கக்கூடிய ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது அந்த கோல்டில் அதிக எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது இந்த சீசனில் ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்குது இது மாதிரி இது ரொம்ப காமனான ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் சொல்கிறது இது பிரச்சனைன்னு சொல்கிறத விட ஒரு மார் நார்மலை விட கொஞ்சம் டிவியேட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இயற்கையாகவே தொண்டையில் வந்து சளி சுரக்கும் அது இதுமாதிரி அழகி இருக்கும் பொழுதோ இல்லை பனிக்காலங்கள்லேயோ அந்த சளி சுருக்கக்கூடிய அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதுதான் தொண்டையில் கலெக்ட் ஆகுது அதுக்கு பெரிய அளவில் பயப்பட தேவையில்லை கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ஹெல்த் எல்லோரும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக வாக்கிங்லாம் நிறைய போகிற பழக்கம் உண்டு இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரோட் சைடு இருக்க பார்க்ஸில் நிறைய பேர் போகிறத நம்மளையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து பார்க்கில் வந்து ஈவினிங்கில் வாக்கிங் போகலாமா இல்லை மார்னிங்கில் போகலாமா ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலுமே அது ரோட் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ அது எப்படி டாக்டர் பார்க்கணும் சென்னையில் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கிறப்ப அது ரோட் சைடில் தான் இருந்தாக வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த பொல்யூஷன் அதிகமான இருக்க நேரங்கிறது ஈவினிங் வென் கம்பேர்ட் டு மார்னிங் வந்து ஈவினிங்கில் வந்து கொஞ்சம் அந்த வெஹிக்கிளோட லோட் பொல்யூஷன் எல்லாமே
ஓகே டாக்டர் இப்போ லங்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் நல்ல ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கணும்னா என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் லங்ஸை ஹெல்த்தியாக வைக்கணும்னா நம்பர் ஒன் வந்து அந்த டஸ்ட் அது எஸ்பெஷலி இந்த யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஆஸ்மா அலர்ஜி இது மாதிரி டெண்டன்சிலாம் இருக்கவங்க வந்து ரெண்டு விதமாக பார்க்கணும் ஒன்று இன்டோர் என்வரன்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து அவுட்டோர் என்வரன்மெண்ட் இன்டோர் என்வரன்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ் இந்த ஆஸ்மா அவ்வளோ உங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் வீட்டில் பெட் அனிமல் இருக்குது அது வந்து என் குழந்தை மாதிரி என் கூட தான் பெட்டில் தூங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அடிக்கடி இல்லைனா டாக்டரை பார்த்து மருந்துகள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறத விட இதை ஓரளவுக்கு அதனுடைய எக்ஸ்போஷர் பெட்ரூமுக்கில் கண்டிப்பாக பெட்ஸ் அனிமல்ஸ் ஆஸ்மேட்டிக்ஸ்க்கு இருக்கிறத நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறோம் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது போக பெட் இன்டோர் நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரப்பான் பூச்சிகள் இதில் அந்த ஒரு மாரி ஈரமாகவே வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஃபங்கஸ் க்ரோத் இருக்கும் இதெல்லாம் அலர்ஜி அதிகம் பண்ணோம் அது போக இந்த ஒட்டடை இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் வீடு என்விரன்மெண்ட் முக்கியமாக பெட்ரூம் நீட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி அலர்ஜி ஆஸ்மா இருக்கவங்க வந்து வீட்டில் வந்து அந்த பெட்னோட கேசிங்ஸ் அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் பில்லோ கவர் இதெல்லாம் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக முடிஞ்சால் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி டெய்லி யூஸ்க்கு அப்புறமும் மடித்து ஒரு கவரில் போட்டு வைக்கணும் ஸோ இது வந்து இன்டோர் என்வரன்மெண்ட்டில் இருக்க அலர்ஜியை குறைச்சி லங்ஸ் ஹெல்த்துக்கு உதவியாக இருக்குது அப்புறம் எக்ஸசைசஸ் ஸோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரணயாமாஸ் இந்த வேரியஸ் யோகாசனாஸ் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு எடுத்துக்க முடியாது பட் லங் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது இதே நோயாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லிப் ப்ரீத்திங்னு ஒரு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லி தருவோம் டைஃபர்மேட்டிக் ப்ரீத்திங்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி தருவோம் சளி நிறையா சேரும் பொழுது போஸ்டல் ட்ரைனேஜ்னு அவங்களுக்கு குப்புற போட்டு தட்டி அந்த சளி வெளியில் வர்றதுக்கு நாங்கள் அறிவுரை சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் ஓ காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் லைனில் இருக்கீங்க சார் பேசுங்க ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இருக்கும் போது பாலெலாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரலாக வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது எதனால டாக்டர் அது இந்த மில்க் அலர்ஜி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஸோ ம டைரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுனால தவிர மில்க்கை டிஸ்கரேஜ் பண்ண தேவையில்லை ஜென்ரலாக நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா நைட் டைமில் மில்க் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சில சமயம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாமே இந்த நாள்பட்ட இருமல் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் எய்ட்ஸாக நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் அதிகமாக நைட்டில் வந்து பால் பொருட்கள் கேர்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க டே டைமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் காமனாக பாலை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்மேட்டிக்ஸ்க்கு வந்து எக் ப்ரோட்டீன் அலர்ஜி நிறையா இருக்குது ஃபிஷ் முக்கியமாக ப்ரான் வந்து இன்வேரியபிளி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ட்ரெயில் அண்ட் ஏரலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் கொஞ்ச நாள் அறிகுறிகள் இல்லாமல் அந்த மருந்துகளில் எதுலாம் ஒத்துக்கோதோ அதில் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒன் பை ஒன் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது எது சாப்பிட்டா எப்போ சாப்பிட்டாலும் இந்த பொருள் சாப்பிட்டா எனக்கு கோல்டு வந்துடுது வீசிங் வந்துடுதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளை அவாய்ட் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னா என்ன டாக்டர் நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்குமே கொ குரட்டை கேட்டிருப்பீங்க குரட்டங்கிறது அடுத்தவங்கள பாதிக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த குரட்டை வந்து அவங்களே பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்போ அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட சிவியரிட்டி அதிகமாக இருக்குது இது வந்து உடல் பருமனாக இருக்கவங்களுக்கு நைட்டில் தூங்கும் பொழுது அந்த மேல் எண்ணமும் நாக்கும் காற்று பாதையை முழுமையாக அடைச்சிடுது ஸோ அதுதான் முதல்ல ஸ்னோரிங்காக ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்னோரிங்கை தாண்டி மூச்சே திணறும் கூட இருக்கவங்களால கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ரொம்ப வைலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறது தூங்கும் போது உடம்பு தூக்கி போடுது மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது காலையில் எழுந்திரிச்சு அவரால் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்க முடியல அவரோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அவரால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல சில பேர் ஓபியில் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லும் போதே தூங்கிடுவாங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க தூங்கிடுவாங்க மறுபடியும் இது பண்ணால் ரெண்டு வரின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தூங்குவோம் இது வந்து சிவியர் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ குரட்டையை தாண்டி அந்த காற்றுக்குழாயில் சுத்தமாக காற்று வந்து அதாவது பிரெயின் வந்து ப்ரீத் பண்ணுங்கன்னு சிக்னல் கொடுத்துரும் ஆனால் காற்று வந்து த்ரோட்டை தாண்டி உள்ளே போகாது ஸோ பாடி வந்து அப்போ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் ஸோ தூங்குறவங்களை வந்து அந்த பாடி வந்து எழுப்ப ட்ரை பண்ணும் ஸோ அதனால் நாட் ஓன்லி ரிலேட்டட் டு ஸ்லீப் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஹார்ட் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகும் பிபி அதிகமாகும் ஸோ நாலட
ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சிவியராக இருக்கவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஓகே டாக்டர் இப்போ டிபி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வருது இது இனிஷியலாக எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிபி அப்படிங்கிறது காற்றில் பரவக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இது காமனாக நுரையீரலை தான் பாதிக்குது இந்தியா வந்து வேர்ல்டு அளவில் இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிற அளவுக்கு டிபிங்கிற பிரச்சனை இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படுது ஸோ இதை பற்றி எல்லோரும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்னும் ஸ்டிக்மா இருக்குது இது குணப்படுத்த முடியாது இது ஈஸியாக பரவிடும் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் ஃபுல்லி கியூரபிள் அதே மாதிரி அதை ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து முதல்ல நாள் பட்ட இருமல் ரெண்டு வாரங்களுக்கு மேலே தொடர் இருமல் இது நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முன்னாடி சொன்ன அலர்ஜியோட இருமுறவங்களான டிபின்னு சொல்ல முடியாது இருமலோட கூடிய சளி வீட்டில் யாருக்காவது இன்னொருத்தருக்கு டிபி இருந்திருக்கு அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைவான நிலைமை உள்ளவங்க சுகர் இருக்கவங்க கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லை ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் நிறையா எடுத்துக்கிறவங்க இவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு டிபி உள்ளே இருக்கிறது ஈஸியாக தொற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ நாள்பட்ட இருமல் ஜுரம் வெயிட் குறையுது சளியில் ரத்தம் வர்றது இது வந்து முக்கியமான அறிகுறிகள் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அனு ஆலோசனை பண்ணி ஒன்று புகைப்பட டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம் அதை விட இன்னும் சிம்பிளான டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி பரிசோதனை சளி பரிசோதனை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அந்த ஏபி கிருமி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்ல முடியும் இதில் அட்வான்ஸ்டு டெஸ்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்குலர் டெஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது அந்த மாலிக்குலர் டெஸ்ட் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் டிபி குணம் மாறுற மாதிரி இருக்கும் நாள் பட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து மருந்துகளுக்கு கேட்காம அந்த வியாதி அதிகமாகிடும் அதை ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபின்னு சொல்கிறோம் முன்னாடியெலாம் அந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபி நம்ம ஒருத்தருக்கு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கே ரெண்டு வருஷம் ஆகும் மருந்து சாப்பிடுவாங்க சரியாகலாம் திருப்பி ஒருத்தர் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரியும் இப்போ டே ஒன் அந்த சளி பரிசோதனை பண்ணும் போது அந்த சளியில் அந்த கிருமியை வந்து மருந்துக்கு கட்டுப்படுற டிபியா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு அந்த மாலிக்குலர் டெஸ்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இப்போ நிறையா அந்த டெஸ்டிங் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த விதத்தில் டிபிங்கிறத ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதே மாதிரி மருந்துகளும் ஆறு முதல் எட்டு மாதம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் மருந்துக்கு கட்டுப்படுற டிபியை முழுமையாக குணப்படுத்திடலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த சளி பரிசோதனை சொன்னீங்க இல்லைங்களா சில பேருக்கு ரொம்ப க்ரீனிஷாக இருக்கும் சில பேருக்கு எல்லோ இஷா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுங்களா கலர் வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்பூட்டம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் எல்லாம் கிரேஷ் ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த எல்லோ கலர் க்ரீன் கலர் வந்து ஜென்ரலி ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோட அறிகுறியாக தான் எடுத்துக்கிறோம் அதே வந்து ஒரு ரெட்டு கலந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரத்தம் அது வந்து ஒரு டிபினோட அறிகுறி இல்லை கேன்சர்னோட அறிகுறி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் இந்த க்ரீன் எல்லோவுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அந்த க்ரீன் எல்லோவோட ஃபீவரும் இருக்குது பாடி பெயின்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து நோய் தொற்றாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அப்போ வந்து அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவையான மருத்துவர் ஆலோசனையோட எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ டிபி டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்ததுனாக்கா டெய்லியும் எக் சாப்பிட்டா வந்து அது கொஞ்சம் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு டாக்டர் டிபி அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு இம்யூனிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஸோ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இம்யூனிட்டிக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த டிசீஸ் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வரதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ எக் கண்டென்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அவங்களோட இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுது ஸோ டிபி நோயாளிகள் வந்து பால் பொருள் முட்டை இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு தன்மை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த உணவு வகைகள் உதவியாக இருக்குது மருந்துகளோடு சேர்த்து அதை எடுத்துக்கணும் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஓகே டாக்டர் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்கு இந்த சிக்கன் நான்வெஜ்லாம் கூட சாப்பிட்லாங்களா அது என்ன பிரச்சனைக்குன்னு பொறுத்தது டிபி நோய்க்காரங்க நான் பொதுவாக டயபடிஸ் இல்லை டயபடிஸ் இருக்குது டிபி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான டயட் நான் சொல்லுது யூ ஸ்ட்ரிக்ட்லி அடேர் டு டயபடிக் டயட் தனியாக டிபிக்குன்னு எதுவும் ட்ரீ டயட் தேவையில்லை ஏன்னா சுகர் கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் டிபியை குணப்பட குணப்படுத்த முடியும் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆனால் தான் சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆனால் தான் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆனால் அகெயின் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புடையது ஸோ டிபி நோயாளிகளுக்கு சுகர் இருக்க பட்சத்தில் அவங்க சுகருக்கான டயட் என்னவோ அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி சுகருக்கான மருந்துகளும் எடுத்துக்கும் பொழுது டிபி ஈஸியாக கண்ட்ரோல் 
நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இந்த அல்வியோலைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோடிக்கணக்கான பலூன்ஸை சுற்றி ரத்த குழாய்கள் நிறையா இருக்குது அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த ஃபைபர்ஸ்னால் உள்ளது இந்த எல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம இன்டர்சிஷியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்டர்சிஷியம்ங்கிறது நார்மலை விட அதிகமாக திக்காகிற ஒரு கண்டிஷனாக தான் நம்ம இன்டர்சிஷியல் லங் டிசீன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இன்னி தேதியில் மக்களுக்கு அதிகம் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இது வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு காரணம் இல்லாமலே நிறைய பேர்த்துக்கு வருது இடியோபத்திக்கு இன்டர்ஸ்டேஷியல் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் அதாவது அவங்களுக்கு எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டருமே இல்லை ஏன் வந்துச்சுனே தெரியாது ஆனால் இருக்குது எப்படி ஒரு டயபடிஸ் ஏன் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது பிபி ஏன் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாதோ அதேமாதிரி இந்த இன்டர்ஸ்டேஷியல் லாங் டிசீஸ் காணப்படுது காரணங்களோடு வரக்கூடிய இன்டர்ஸ்டேஷியல் டிசீஸ்னு வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஒரு சிறு சந்தோஷம் இருக்குது ஏன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து அந்த காரணத்தை சரி பண்ணால் ஐஎல்டே ட்ரீட் பண்ணிடலாம் ஸோ காரணத்தோடு என்னென்ன வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த மைன்ஸில் வேலை செய்வாங்க டனல்ஸில் குவாரிஸ் இதிலலாம் வேலை செய்வாங்க ஸோ அந்த ட்ரில்லிங்லாம் பண்ணும் பொழுது அந்த மே நுண்ணிய பார்ட்டிகல்ஸ் லங்ஸ்குள்ளே படிஞ்சு அது வந்து தங்கி அந்த ஃபைபர்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கு காரணமாகிடுது இது வந்து காரணத்தோடு வரக்கூடியது சிலிகோசிஸ் அஸ்பஸ்டோசிஸ்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதனோட எக்ஸ்போஷரை குறைக்கிறது இல்லை அந்த மாஸ்க் இது மாதிரிலாம் அவங்க போட்டுட்டு வேலை செய்யும் போது அதனோட தீவிரம் குறையுது இதே வந்து வீட்டில் சில வகையான பறவைகள் பிஜியான்ஸ் பேரட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதனோட ட்ராப்பிங்ஸும் நாலடுவில் லங்ஸில் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் வரலாம் அவங்களுக்கு அந்த பிஜியன் எக்ஸ்போஷர் குறைச்சிடணும் சில வகையான மருந்துகள்னாலேயும் இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் வருது அந்த அமீடரோன்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் கார்டியாக் ட்ரக்ஸு சில வகையான கேன்சர் ட்ரக்ஸ் வந்து இந்த லங்ஸில் ஃபைப்ரோசிஸ் வர்றதுக்கு ஸோ இந்த ட்ரக்குக்கு மாற்று மருந்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸை தவிர்த்தலாம் இது போக கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர்ஸ்னு இருக்க ஜாயின்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரொமட்டாய் டிசார்டர்ஸ் அதிலலாம் அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்க ஃபைபர்ஸ் திக்காகிடுது அதே ஃபைபர்ஸ் தான் லங்ஸ்லேயும் திக்காகிட்டு இந்த இன்டர்சிசில் டிசீஸ் வருது ஸோ இந்த நான் இந்த காரணங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுனால் இந்த காரணத்தை ட்ரீட் பண்ணால் இந்த இன்டர்சிசியல் லங் டிசீஸ் சரி பண்ணிடலாம் இல்லைனா அது திக்காகும் பொழுது அவங்களுக்கு நாள் பட்ட இருமல் மூச்சு தண்டரல் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறது சில மருந்துகள் லங் டிரான்ஸ்மெண்ட் வரைக்கும் அதனோட எக்ஸ்டெண்ட் வந்து போகுது ஓகே டாக்டர் இப்போல்லாம் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ரோட்டில் வந்து ஸ்காஃப்லாம் கட்டிகிட்டு போவாங்க இது எந்த அளவுக்கு டாக்டர் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இப்போ வெஹிக்கிள் டிராஃபிக் நிறையா இருக்கும் பொழுது அந்த புகை டைரெக்டாக லங்ஸ்குள்ளே போகிறத ஓரளவுக்கு தடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அந்த ஸ்கார்ஃப் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்கள லங் டிசீஸ்லேருந்து அந்த பொல்யூஷனால் வரக்கூடிய லங் டிசீஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்லி டிசைன்டு மாஸ்க் இருக்குது தேல் பி லிட்டில் பெட்டர் தென் திஸ் மாஸ்க் ஸ்கார்ஃப் பட் அகைன் அதை வந்து டெய்லி மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அதை பீரியடிக்க ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணாமல் டெய்லி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதனால் ஃபங்கஸ் மாதிரி வந்து அதுவே ஒரு பிரச்சனைக்கு காரணம் ஆகிடும் ஓகே டாக்டர் இப்போ சைனஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சைனஸ்க்கும் ஆஸ்மா அதுக்கப்புறம் டிபி இதில் வந்து எந்த டிசீஸ் டாக்டர் சீக்கிரமாக வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லை எந்த மாதிரி இதை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சை வீசிங்கும் சைனஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி டாக்டர் நீங்கள் கேட்டது ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட்டு அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் நுரையீரல் பகுதி நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்ட் வந்து அப்பர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்ட் லோவர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்ட்னு பிரிக்கணும் அப்பர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் நோஸ் ஓகே நோஸ்லேருந்து லேரிங்ஸ் வரைக்கும் வரது வந்து அப்பர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்ட் சொல்கிறோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து லோவர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னி தேதியில் வந்து இந்த அலர்ஜிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே பாதிக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே ஒரு ஏர்வேவாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இந்த அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸும் இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒருத்தங்க வீசிங்கோட வராங்க அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகலைனா கூட அவங்களுக்கு இது மாதிரி அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் இருக்கா இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டும் தனித்தனி பிரச்சனை இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் மருந்துகளும் ஏறத்தால ஒரே தன்மை உடையது தான் இன்ஹேல்டு மருந்துகள் தான் ஸோ சைனசைட்டிஸ் இருக்குது வீசிங் இருக்குன்னா சைனசைட்டிஸை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டாலும் வீசிங் அதிகமாகிடும் வீசிங் மட்டும் ட்ரீட் பண்ணாலும் சைனசைட்டிஸ் அதிகமாகி அதனால் திருப்பி வீசிங் வரும் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புடையது ஸோ ஒரு டிசீஸ் இருந்து இன்னொரு டிசீஸ் கண
வீட்டில் இருக்கவங்க போட்டால் பெரிய பலன் இருக்காது இவங்க வந்து அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுவிட்டால் அவங்க இரும்பு முழுது ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஏரோசால்ஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக காற்றில் பரவுறதை தடுக்கப்படுது பெருமளவில் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வீட்டில் புதுசாக அந்த கேவிட்ரி டிபியோ அல்லது அந்த சளியில் கிருமி இருக்க டிபியோ வருதோ மருந்துகள் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ வந்து அவங்களும் இந்த மாஸ்க் போட்டுக்கணும் மாஸ்க் போட்டுட்டால் அடுத்தவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ நிறைய இப்போ ஸ்மோக்கிங்லாம் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக காமனாக வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ஸ்மோக்கிங்கால் வந்து லங்ஸ் பாதிக்கப்படுது ஸோ அது வந்து ஹார்ட்டில் பிளட்டில் எல்லாம் கலக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஹோல் ஆர்கன்ஸ் அப்புறம் பாடிக்கு வேறு என்னெல்லாம் டிசீஸ் டாக்டர் வரும் லங் ப்ராப்ளம் தவிர்த்து ஸ்மோக்கிங்னால லங்ஸ் வந்து ஏன்னா டேரெக்டாக அது லங்ஸ்க்கு தான் போகுதுங்கிறப்ப லங்ஸில் ஈஸியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய ஸோ லங்ஸ் என்னென்ன வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓபிடி க்ரானிக் அப்செக்டிவ் பல்மர் டிசீஸ்னு வரலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது லங் கேன்சர் இது வரலாம் ஸோ ஸ்மோக்கிங் அது இல்லாமல் ஹார்ட்டை பாதிக்குது ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கு ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ரீசன் அதேமாரி பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்களும் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி தட் தலையில் இருந்து கால் வரைக்கும் எங்கே கேன்சல் வருதுனாலும் அதுக்கு நம்பர் ஒன் ரிஸ்க் ஃபேக்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கும் ஸோ இன்னி தேதியில் கேன்சருங்கிறது ரொம்ப பரவலாக காணப்படுது ஏன் வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறோம் அதாவது சில பேர் ஸ்மோக்கிங்காக எல்லாம் கூட இருப்பாங்க பட் பேசி ஸ்மோக்கிங் ஒரு என்டிட்டி இருக்குது அவங்க ஸ்மோக் பண்ணுறதை விட அவங்க ஸ்மோக் பண்ணால் கூட ஃபில்டர் வச்சு ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க பேசி ஸ்மோக்கிங்கிறப்ப காற்றுல அது போகும்போது அதை சுவாசிக்கிறவங்களுக்கு ஃபில்டர் கூட இருக்க போகிறதில்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாகுது அதனால தான் இன்னி தேதியில் ஃபீமேல் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் நிறைய கேன்சர்ஸ் பார்க்குறோம் இருபது வயசில் பார்க்குறோம் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பொல்யூஷனோடு சேர்ந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனோடு சேர்ந்து ஸ்மோக்கிங் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த காசேஷன் ஆஃப் கேன்சர் இன் செவரல் வேஸ் ஓகே டாக்டர் இப்போ டயபெட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜெனட்டிக்காக அடுத்த அடுத்த இது அவங்க கிட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ செயின் ஸ்மோக்கர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு குழந்தை வருது அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைய பாதிக்குமா இது ஜெனட்டிக் ஸ்மோக்கிங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங்னால குழந்தைங்க ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகலாம் க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன் வரலாம் சின்ன வயசுலேயே ஆசமா வர்றதுக்கு ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கும் ஸ்மோக்கிங் வந்து லங்கில் இம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த லங் இம்யூனிட்டியை பாதிக்கிறதுல ஸ்மோக்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கோ வீட்டில் பேரண்ட் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாரு அப்படின்னால அந்த குழந்தைக்கு நிமோனியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ ஃபியூச்சரில் அந்த குழந்தைக்கு அப்பா பார்த்து அவங்களும் ஒரு மேனரிசம் மாதிரி டெவலப் பண்ணலாம் அதனால் அந்த குழந்தைங்க அந்த ஹேபிட்டுக்கு அடிமாகி அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கும் ஸ்மோக்கிங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக பேரண்ட் வந்து குழந்தைங்க முன்னாடி ஸ்மோக் பண்ணுறாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ கிட்ஸும் அதே வந்து அதே ஒரு இதுவாக இது ஒரு நார்மல் இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிடக்கூடாது ஓகே டாக்டர் ஸோ இது பிரெயினில் எந்த அளவுக்கு டாக்டர் இதை பாதிக்கும் இந்த பொல்யூஷன்லாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு டென்ஷனோடவே இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு டென்ஷன் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணால் டென்ஷன் குறையும் நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸ்மோக் பண்ணால் டென்ஷன் அதிகம் தான் ஆகும் அதிகம் தான் ஆகும் ஓகே டாக்டர் ஓகே டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய கேள்வி ப்ளஸ் காலேஜோட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் எச் பாய் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ண